हेलो नमस्कार दोस्तों आप लोगों का स्वागत है टेंशन फ्री स्टडी में दोस्तों आज हम लोग आप लोगों के लिए इस वीडियो में क्लास टेंथ का जो है मैथ का पोलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया है बहुपद चैप्टर आप लोगों का है वो बहुपद बहुपद चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है तो आप लोग जो है सेशन में जो है लास्ट तक जरूर बने रहे हैं <coughs> हम जो है पहले जितना भी कॉन्सेप्ट है बहुपद का उन सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे एक एक कॉन्सेप्ट को पॉइंट वाइज पढ़ेंगे उसके बाद जितना भी एग्जाम्पल टाइप में प्रश्न है उन सभी प्रश्न को हम आपको हल करवाएंगे उसके बाद एक्सरसाइज का प्रत्येक प्रश्न को हम आपको प्रश्न का हल जो है हम आपको प्रोवाइड कराएंगे वीडियो के माध्यम से तो देखिए आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी प्रश्न जो आपको समझ में नहीं आता है यहाँ पर भी तो आप जो है टेंशन फ्री स्टडी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि इस नंबर से चलता है बासठ जीरो एक बयालीस संतानवे अस्सी इस नंबर पे जो है आप संपर्क करके वहां आप क्वेश्चन जो है इस नंबर पर सेंड कीजिएगा उसके बाद हम जो है आपको पुनः सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से या पेन पेपर पे व्हाट्सएप के द्वारा प्रोवाइड कराएंगे और आप लोगों का चैप्टर समाप्त हो जाने के बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पीडीएफ आपको जो है प्रैक्टिस के लिए मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप टाइप क्वेश्चन जो है स्पेशल प्रत्येक चैप्टर का आपको मिलेगा तो आप लोग जो है अंत तक वीडियो में जरूर बने रहें और आप लोगों का जो भी साथी है उन सभी को जो है वीडियो शेयर करें और आप लोगों की सपोर्ट सपोर्ट की जरूरत है आप लोग मेरे साथ जो है टेंशन फ्री स्टडी के साथ तभी लाइव पढ़ सकते हैं जब इसका मेंबर जो है हजार से अधिक हो जाएगा तो आप लोग सपोर्ट करने की भी कोशिश करें देखिए आप अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी अन्यथा आप जो है टेंशन फ्री स्टडी का जो क्लास टेंथ ऑल सब्जेक्ट प्रिपरेशन जो ग्रुप है उसमें भी आप ऐड रहते हैं तो उसमें वीडियो का लिंक डाल देंगे तो आप लोग वहां से आसानी से देख पाएंगे चलिए हम लोग जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों आप लोग जो है हमेशा पेन और पेपर या मतलब कॉपी और कलम के साथ ही बैठे हैं हम आपको जो भी नोट्स करवाएंगे वो एकदम जैसे ऑफलाइन क्लास में आप लोग पढ़ते हैं उसी तरह से होगा तो आपको जो है ये जो हमने मतलब टॉपिक जो स्टार्ट किया है पहले हम आपको बहुपद के बारे में बता दें कुछ तो बहुपद के बारे में जानने से पहले कुछ हम देखते हैं कि चल क्या होता है उसका अचल क्या होता है हम जानते हैं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जानते हुए हैं चल क्या होता है और अचल क्या होता है लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट वैसे है जो नहीं जानते हैं तो उसके लिए हम जो है चल और अचल बता देते हैं देखिये आपका चल जो होता है ए से लेकर जड़ तक अंग्रेजी अल्फाबेट का जितना भी लेटर है उन सभी को हम चर बोलते हैं चर का मतलब उसका दिमान कभी निकलता है तो वो फिर गायब हो जाता है तो ये से लेकर जड़ तक आपका अंग्रेजी अल्फाबेट जितना लेटर है सभी क्या है सभी चर है और अचर जो होता है जितना भी संख्यात्मक मान है नोमेरिकल वैल्यू जितना भी है वो सभी जो होता है अचर होता है अब हम देखेंगे बहुपद बहुपद का मतलब बहु मतलब होता है अधिक पद मतलब हुआ कोई भी जो पोजिशन कोई भी एक पोजीशन तो जिसमें पद की संख्या एक या एक से अधिक हो उसे बहुपद कहते हैं जैसे देखिए आप ये जो टू एक्स वाई भी एक बहुपद है या जो फोर है यह भी एक बहुपद है नाइन एक्स स्क्वायर यह भी एक बहुपद है इस तरह से आप एग्जांपल कुछ भी दे सकते हैं सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स यह भी एक क्या है बहुपद है यह सब जो बहुपद है अलग अलग टाइप में है तो हम आपको आप बताएंगे कि बहुपद जो है किस मतलब बहुपद की परिभाषा हो गया अब जो है x में बहुपद या चर में बहुपद वो किस किस रूप में आपको मिलेगा अब हम आपको ये बताएंगे या हम कह सकते हैं बहुपद को अन्य दूसरी भाषा में भी कि ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए टू दी ए एन एक्स टू दी पावर एन के रूप का जो बीजीय कोई भी होता है उसे हम बहुपद कहते हैं बहुपद जो है इस फॉर्म में भी होता है देखिए तो बहुपद का परिभाषा जनरली जो हुआ ये हुआ लेकिन आप जो यहाँ पे बहुपद पढ़ने जा रहे हैं वो जो होगा आपका इस फॉर्म में होगा इस रूप में होगा कोई भी विधिय व्यंजन जो इस फॉर्म में हो जरूरी नहीं है कि यहाँ एक्स ही केवल हो सकता है यहाँ वाई भी हो सकता है यहाँ जड भी हो सकता है एक्स वाई जड कुछ भी हो सकता है तो इस फॉर्म में आपका जो भी विजय व्यंजक होगा कोई भी हो 
वह बहुपद आपका कहलाएगा अब हम जो है नेक्स्ट पॉइंट अपना देखते हैं यहां तक हम देखने के बाद देखिए अभी जो आपको बताएं कोई भी विजय व्यंजन जो होगा बहुपद कहलाएगा देखिए किस फॉर्म में आपका होगा जैसे टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर ये जो आपका है ये क्या है एक कोई भी मतलब विजय व्यंजन इस फॉर्म में है यहां पे आपका जो है यहां पे ए जीरो ए वन ए टू ए जीरो ए वन ए टू ये जो चर के साथ में गुना जाए एक्स क्या है चर है और ए वन ए टू जो है इसके चर के साथ में जो गुना में है ए टू दी पावर ये सभी क्या होगा ये सभी वास्तविक संख्या होगा वास्तविक संख्या आप लोगों को वास्तविक संख्या का परिभाषा पता होगा कि परिमेय संख्या तथा तो अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं तो यहाँ पे परिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है पूर्ण अंक भी हो सकता है और पूर्ण भी हो सकता है तो ये सब हो गया वास्तविक संख्या और ये जो एक्स एक्स टू मतलब एक्स स्क्वायर एक्स टू दिपावर ये सभी जो है ये एक चर है और इसका जो इसमें और होगा तथा एक्स का घात एक्स का घात का मतलब हुआ कोई भी चर जो होगा यहां पे हम चर भी लिख सकते हैं एक्स का घात और ऋणात्मक और ऋणात्मक और ऋणात्मक और पूर्णांक संख्या होनी चाहिए देखिए आपका जो है ए वन ए जीरो ए वन ए टू ए एन जो है एक वास्तविक संख्या होगा जैसे देखिए ए टू एक्स स्क्वायर फाइव एक्स प्लस फोर है इसमें जो एक्स स्क्वायर गुणांक है ये दो ये दो क्या है वास्तविक संख्या है उसी प्रकार एक्स का गुणांक जो है पांच ये भी वास्तविक संख्या है तो उसी प्रकार से जो भी इस बहुपद में ए जीरो ए वन ए टू के रूप में होगा मतलब गुणज में जो भी होगा वो सभी वास्तविक संख्या होगा और चर जो भी होगा उसका पावर जो है ये घात जो है हमेशा अनात्मक मतलब होगा ऋणात्मक नहीं होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक संख्या में होना चाहिए पूरा पूरा अंक में होना चाहिए भिन्न में नहीं होना चाहिए दशमलव में नहीं होना चाहिए जैसे कि एग्जाम्पल हम लेकर आपको बताते हैं जैसे x टू दी पावर थ्री बाय टू प्लस फोर है यह जो है बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसके घात जो है इसका घात भिन्न संख्या है तीन बटे दो क्या है भिन्न संख्या है और जैसे x टू दी पावर माइनस चार हो गया यह भी एक बहुपद नहीं है क्योंकि x का चर का जो घात है वो माइनस में है निगेटिव है तो इस तरह से यहाँ जो दो बात अभी लिखे हम कि वास्तविक संख्या होगा तथा x का घात जो होगा ऋणात्मक और पूर्णांक होगा तो यहाँ पर आप जो है उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे अब हम अपना जो है अगला पॉइंट देखते हैं कि बहुपद का गुणांक किसे कहते हैं तो पहले हम आपको बताएं बहुपद किस रूप में होता है बहुपद ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स टू दावर एन प्लस डॉट 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 ए एन एक्स टू दावर एन वहां जो एन लिखे हैं एन का नंबर आप इसे यहाँ दो दिए तीन चार पांच छह जहां एन तक जा सकते हैं मतलब कि अनंत तक जा सकते हैं और एक्स टू दावर जो एन है उस एन पे भी जो है जैसे एक्स स्क्वायर होगा एक्स क्यूब होगा एक्स फोर होगा एक्स फाइव होगा इस तरह से आप अनंत तक वहां भी जा सकते हैं तो इसमें जो है इस बहुपद इस बहुपद में ए जीरो ए वन ए टू ए जीरो ए वन ए वन क्या है एक्स गुणांक है ए टू क्या है एक्स टू दिवर एक्स टू दिवर टू का गुणांक है उसी प्रकार से एक्स टू दिवर एन का गुणांक क्या है ए एन तो ये सभी जो है इस बहुपद में ये सभी जो है ए जीरो ए वन ए टू ए एन इन सभी को बहुपद का गुणांक कहते हैं जैसे एग्जाम्पल आपको दे दें हम फाइव एक्स क्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स इसमें जो है गुणांक किसको कहेंगे जैसे एक्स क्यूब के साथ में कौन गुना है ये फाइव है ये फाइव गुणांक हो गया एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है माइनस फोर है तो माइनस फोर हो गया एक्स के साथ में कौन है सेवन है सेवन हो गया तो ए, मतलब ऊपर का गुणांक जो होगा ये सभी जो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स मतलब चर के साथ में जो भी गुना में है हम ये भी लिख सकते हैं कि बहुपद में चर के साथ में जो भी गुना में वास्तविक संख्या होता है उसे हम बहुपद का गुणांक करते हैं 
आप इस तरह से भी परिभाषा लिख सकते हैं कि बहुपद का गुणों उसे कहेंगे बहु मतलब बहुपद में मतलब चर के साथ गुणों में जो भी वास्तविक संख्या होगा उसे हम जो है क्या कहेंगे बहुपद का गुणों कहेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मतलब पॉइंट जो समझ में आ गया होगा टॉपिक अब आपका ये अगला पॉइंट है कि बहुपद का घात हम किसे कहते हैं तो किसी भी बहुपद में चर चर के स्थान पर आपका एक्स वाई जेड एबीसीडी कुछ भी हो सकता है तो किसी भी बहुपद में चर के अधिकतम घात को हम क्या कहेंगे बहुपद का घात कहेंगे अधिकतम जो घात वाले देखिए फोर एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स टू दी पावर सेवन प्लस नाइन एक्स टू दी पावर एट प्लस टू एक्स टू दी पावर थ्री इस इसमें यदि हम पूछे कि इस बहुपद का घात क्या है तो अब अधिकतम घात कितना है आठ है तो इस बहुपद का घात क्या हो गया इस बहुपद का घात हो गया आठ उसी प्रकार से और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स टू दी पावर फोर इंटू थ्री एक्स टू दी पावर सेवन प्लस फोर्टी तो इसका यदि हमसे घात पूछे तो इसका घात जो अधिकतम घात कितना है तो अधिकतम घात इसमें सेवन है सबसे बड़ा अधिकतम का मीन्स हुआ सबसे बड़ा इसका जो घात हो जाएगा कितना जाएगा वो सेवन हो जाएगा तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं और एग्जाम्पल जैसे आप लीजिए थ्री एक्स प्लस फोर अरे इसका घात मुझे तो कितना घात है इसका अधिकतम एक है इसका जो घात का मोह है कितना रहेगा एक हो जाएगा तो आपको समझ में आ गया होगा मतलब बहुपद की घात जो भी बहुपद होगा उसमें जो अधिक से अधिक घात होगा चर में चर में आपका ए बी सी डी एक्स वाइड कुछ भी हो सकता है उसी को हम बहुपद की घात कहेंगे तो अब जो है हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं आपका ये जो अगला पॉइंट है यह पॉइंट कह रहा है कि बहुपद का मानक मानक रूप मानक रूप का मतलब हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म तो बहुपद का मानक रूप हम उसे कहेंगे जब बहुपद में जो चर होता है उसका घात घात मतलब पावर जो है या तो बढ़ते क्रम में हो या तो घटते क्रम में हो या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में तो यही यदि व्यवस्थित में रहता है व्यवस्थित क्रम में तो उसी को हम जो है बहुपद का मानक रूप कहते हैं जैसे एग्जाम्पल देखिए आपका फोर एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू यहाँ पर देखिए पहले एक्स घात तीन था तब दो हुआ तब एक हुआ तो यह जो हो गया स्टैंडर्ड रूप हो गया जिसको हम मानक रूप बोल सकते हैं ये बहुपद का मानक रूप हो गया ये घटते क्रम में था आपका बढ़ते क्रम में भी हो सकता है सेवन माइनस टू एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स क्यूब में प्लस फोर एक्स टू दावर फोर तो यहां जो है पहले x का पावर जीरो फिर वन फिर टू फिर थ्री फिर जो है फोर है मतलब या तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए या तो घटते क्रम में जो है चर का घात होना चाहिए तो हम उसे जो है बहुपद का मौनक रूप कहेंगे तो आप जो है इनका एग्जाम्पल से समझ गए होंगे अब हम जो है अगला पॉइंट देखते हैं देखिए थोड़ा परेशानी होती है हम सोचते हैं कि लिखने का टाइम क्यों बर्बाद करें इससे जो है वीडियो बड़ी बन जाती है इसीलिए हम जो थोड़ा वीडियो को पॉज कर करके मतलब आपको जो है नोट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके और अपना नोट्स नोटबुक में उतार कर ही फिर आगे बढ़े ऐसा नहीं कि केवल देख लिए समझ लिए उसके बाद नोट्स बुक में नोट नहीं किए आपके लिए नोट्स बुक जो है उतने ही महत्वपूर्ण है जितना आपका एक क्लास लेने के लिए ऑफलाइन जाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को जो है नोट करते होंगे और आप पेन और कॉपी के साथ में अपना बुक में जो है कॉपी में नोट करते होंगे तो हम अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों आप लोगों का अगला पॉइंट आ गया दोस्तों पहले आप जो है इस पॉइंट को देख लीजिए ये जो पॉइंट है बहुपद के पद बहुपद के पद का मतलब हुआ कि बहुपद में प्लस तथा माइनस चिन्ह जो है पद को अलग अलग भाग में बांटता है जैसे देखिए हम अभी एग्जाम्पल इसका लें फोर एक्स स्क्वायर अब यहाँ जो प्लस लगाए प्लस लगाए भी यहाँ एक पूरा पद हो गया अब इधर जो लिखेंगे वो दूसरा पद होगा थ्री एक्स प्लस फोर्टी तो इसमें जो पद हो गया एक दो तीन ये प्लस जो लगा ये पद को अलग अलग बांट दिया इस प्रकार से इसमें कितना पद हो गया एक दो तीन तो इस प्रकार से अब हम देख लिए बहुपद के पद अब हम देखेंगे आगे जो है बहुपद का वर्गीकरण क्या होता है तो बहुपद का वर्गीकरण जो होता है जैसे एक पदी बहुपद किसको कहेंगे हम तो एक पदी बहुपद हो गया जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे हम एक पदी बहुपद करते हैं 
जैसे सेवन एक्स इसमें जो है कहीं भी प्लस या माइनस का उपयोग नहीं किया गया है तो ये सेवन एक्स केवल अकेले है तो एक पद हो गया या भी एक पद या ये सभी क्या है एक पद का एग्जाम्पल है ये सभी क्या है एक पद का एग्जाम्पल है उसी प्रकार से दूसरा है कि द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं तो जिस बहुपद में दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं जैसे सेवन एक्स प्लस फोर तो प्लस जो आया तो दो पद अलग बांट दिया सेवन एक्स एक अलग पद हुआ चार एक जो है अलग पद हुआ तो सेवन एक्स प्लस फोर जो है ये दो पद इसमें दो पद है इसीलिए दो पद ही हुआ यह भी दो पदी का उदाहरण है और यह भी दो पदी का उदाहरण है तो ये जो है चालीस एक्स पावर सेवन माइनस थर्टी ये जो है आपका द्विपदी का उदाहरण है तीसरा आपका रहता है त्रिपदी बहुपद तो वही त्रि मतलब होता है तीन मतलब जिस बहुपद में केवल तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं जैसे सात एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस पांच मतलब प्लस या माइनस जो पद को अलग अलग कर रहे हैं उसी को गिनती करें यदि उसमें तीन पद है तो उसे हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे जैसे सेवन प्लस फोर एक्स प्लस पांच तो इसमें देखिए तीन पद है एक हो गया सेवन एक्स स्क्वायर दूसरा हो गया चार एक्स स्क्वायर तीसरा हो गया पांच इसमें तीन पद है ये अगला भी आपका एग्जाम्पल जो है तीन पद ही का है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस तीनों पॉइंट को समझ गए होंगे अब नेक्स्ट अगला पॉइंट आपका है चतुर्थ पद ही बहुपद यह भी उसी पर आधारित है कि जिस बहुपद में चार पद हो उसे हम चतुर्थ चतुर्थ पद चतुर्थ पद ही बहुपद कहते हैं जैसे सेवन एक्स टू दावर फोर माइनस सेवन एक्स क्यू प्लस सेवनटी फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टी तो ये आपका हो गया चतुर्थ पदी बहुपद तो आप जो है यहाँ तक जितना भी बहुप एक पदी द्विपदी द्विपदी और फोर पदी था इसके बारे में समझ गए आपका एक और बहुपद होता है शून्य बहुपद शून्य पदी बहुपद इसको हम कहते हैं शून्य पदी मतलब जिसमें कोई पद ही ना हो जो शून्य पदी बहुपद कहते हैं शून्य पदी बहुपद शून्य पदी शून्य पदी बहुपद होगा जिसमें कोई पद ना हो जिस बहुपद में कोई पद ना हो उसे शून्य पदी बहुपद कहते हैं उसे क्या कहते हैं शून्य पदी बहुपद और शून्य पदी बहुपद जो होता है वह परिभाषित होता है पॉइंट में निकली थी और परिभाषित मतलब इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव होता है शून्य पदी बहुपद इन्फिनिटिव इसको हम परिभाषित हिंदी में पढ़ते हैं इंग्लिश में इन्फिनिटिव पढ़ते हैं इन्फिनिटिव होता है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में आप लोगों से यह जो है पूछ सकता है कि कौन सा पदी बहुपद जो है इन्फिनिटिव होता है या अनंत होता है शून्य पदी बहुपद क्या होता है इन्फिनिटिव या अनंत होता है तो अब हम जो अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों अब आपका अगला पॉइंट है बहुपद के प्रकार देखिए हम आपके लिए जो है वीडियो रोक रोक करके जो है प्रत्येक पॉइंट वाइज ला रहे हैं नोट तो आप जो है मेहनत करके कॉपी में नोट करके जरूर लिखे इसे और इसे समझने की कोशिश करें तो बहुपद के प्रकार जो आपका हो जाएगा एक घाती बहुपद किसे कहेंगे हम तो जिस बहुपद में चर मतलब चर के स्वरूप जो हो जाए एक्स वाई जेड ए बी सी आपका जो भी होगा वो उसी का जो है एक घात हो तो उसे क्या कहेंगे हम एक घाती बहुपद कहेंगे हम तो एक घाती बहुपद किसे कहेंगे जिस बहुपद में चर एक्स का एक घात हो केवल एक घात आपको बताए हम बहुपद का घात किसे कहते हैं मतलब बहुपद के अधिकतम घात को ही क्या कहते हैं बहुपद के अधिकतम घात को ही बहुपद के घात कहते हैं तो यहाँ एक घाती बहुपद कौन होगा मतलब जिसमें केवल एक घात हो तो एक घाती बहुपद जैसे टू एक्स थ्री एक्स प्लस फोर इसमें देखिए एक घात है यहाँ भी एक है पावर कितना है एक है दूसरा आपका है द्वि घाती बहुपद जिस बहुपद में चर एक्स का दो घात हो मतलब चर का स्तंभ जो हो जाए एक पहला समझा दिया आप नीचे सब समझ गए होंगे द्विघात या बहुपद जिस बहुपद में चर एक्स का दो घात हो उसे हम जो है क्या कहते हैं द्विघात या बहुपद कहते हैं और तीसरा जो आपका है त्रिघात या बहुपद ये जो आपका एग्जांपल है टू एक्स स्क्वायर सेवन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस तीन ये सभी जो है यह भी एक जो है क्या है द्विघात या बहुपद यह भी एक आपका द्विघात या बहुपद है अब नेक्स्ट आपका है त्रिघात या बहुपद मतलब जिस बहुपद में बहुपद का अधिकतम घात तीन हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे 
जैसे 7x³ 7x³ ये क्या है त्रिघातीय बहुपद के एग्जांपल है अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है चतुर्थ घाती बहुपद ये आपको पॉइंट एक बताने के लिए उसमें ड्रा गया पिछले पॉइंट के टॉपिक में तो वो आपको लिख कर के उसे बताएंगे चतुर्थ घाती बहुपद किसे कहेंगे जिस बहुपद में चार x का घात जो है x का चार घात हो चार जो भी होगा आपका x y z b c उसका चार घात हो तो उसे हम जो चतुर्थ घाती बहुपद कहते हैं जैसे 7x to the power 4 4x cube minus 7x plus 40 यह जो एक बहुपद है इसमें अधिकतम घात कितना अधिकतम चार है इसीलिए हम इस बहुपद को चतुर्थ घाती बहुपद कहेंगे एक पॉइंट जो रह गया था अचर बहुपद किसे कहेंगे तो जिस बहुपद में एक ही पद हो जो कि वास्तविक संख्या हो तो वास्तविक संख्या मैंने आपको बताया है परिमेय संख्या और परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या ये सभी क्या है ये सभी जो है वास्तविक संख्या के अंदर है 40 50 10 20 1 2 3 4 5 6 अनंत तक आपका जो भी संख्या है सभी वास्तविक संख्याएं हैं है। तो आचार बहुपद वही होगा और एक पद या चार बहुपद होता है केवल एक होता है ठीक है और उसमें जो जितना भी संख्याएं हैं सभी मान जो है आचार बहुपद कहलाता है जैसे देखिए यह एक द्विघातीय बहुपद है इसमें जो लास्ट में तीन है जो कि संख्या है इसके साथ में कोई चर नहीं है यह आचार बहुपद हो गया तो इस प्रकार से यहां तक आप जो है हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे देखिए आप लोग जो है हमें उत्साहित करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है आप आप वीडियो आपको कैसी लगी यदि इसका रेट आप वीडियो के कमेंट में देंगे तो हम उसे पढ़कर जो है उत्साहित होकर आपके लिए अगला वीडियो और ऊर्जापूर्ण भरे हुए लेकर आएंगे और आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें जो है कमेंट करके जरूर बताएं हम आपके परेशानी को समझेंगे तब और डीप से समझाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग जो है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत